நீங்கள் நன்றாய் ஓடினீர்களே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமற் போக உங்களுக்கு தடை செய்தவன் யார் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் கார் பந்தயம் என்றாலே பிரபலமாக பேசப்படும் கார் கம்பெனி மிக்கி தாம்சன் தான் ஏனெனில் கார் பந்தயங்களுக்கு தேவையான அதிவேக கார்களை உற்பத்தி செய்து தருவதில் மிக்கி தாம்சன் கம்பெனி நம்பர் ஒன் ஆனால் மிக்கி தாம்சன் நிறுவனம் தயாரித்த ஒரு கார் கூட அவர்களுக்கு வெற்றி வாகை சூட்டவில்லை மிக்கி தாம்சன் கார்கள் அவை கலந்து கொண்ட முதல் இருபத்தி ஒன்பது பந்தயங்களில் இவைகள்தான் முன்னணியில் சென்று கொண்டிருந்தன ஆனாலும் ஒன்று கூட முதலாவது வந்து வெற்றி பெற இயலவில்லை காரணம் பினிஷிங் பாயிண்ட் வரை அந்த கார்கள் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை தாம்சனுக்கு வேகமாக செல்லும் கார்களை உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது ஆனால் கடைசி தருணம் வரை அந்த கார்கள் நீடித்து நிற்க முடியவில்லை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே காரில் ஒவ்வொரு பாகமாக பழுதடைய ஆரம்பித்தது வேகமாக செல்லும் போது சில கார்களில் என்ஜின் வெடித்தது சில கார்களில் கியர் பாக்ஸ் உடைந்தது வேறு சிலவற்றில் கார்பரேட்டர்கள் தோல்வியடைந்தன தாம்சன் தயாரித்த கார்கள் ஓட்டத்தை நன்கு ஆரம்பித்தன படுவேகமாக சென்றன ஆனால் அவை நன்றாக நிறைவு செய்ய முடியவில்லை ஆம் பிரியமானவர்களே நமது கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஓட்டம் எவ்வாறு இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட புதிதில் நமக்கு இருந்த ஜப வேத தியானம் இப்போதும் அப்படியே இருக்கிறதா அல்லது நாம் குறைவுபட்டிருக்கிறோமா நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை நாம் எப்படி ஆரம்பித்தோம் என்பதை விட அதை நாம் எவ்வாறு நிறைவு செய்ய போகிறோம் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியம் ஆவிக்குரிய ஓட்டத்திலிருந்து நாம் தடைபட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்த நாம் நின்றுவிட்டோம் என்றால் நம் ஓட்டத்தை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் நமது ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை தடை செய்தது நமது வேலையா பணமா கெட்ட நண்பர்களா அல்லது பின்மாற்றமா என்று சோதித்து பார்த்து தேவன் அதை சரி செய்யும்படி ஜெபிக்க வேண்டும் நாமும் விட வேண்டியவைகளை விட்டு மீண்டும் ஓட ஆரம்பிக்க வேண்டும் நாம் ஓட்டம் எக்காரணத்தை கொண்டும் நின்று போகக்கூடாது சாலமோனின் ஆவிக்குரிய வாழ்வின் ஆரம்பம் அற்புதமாய் இருந்தது தன்னுடைய ராஜ்ய பாரத்தின் ஆரம்பத்திலேயே இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரிக்க தேவையான ஞானத்தை தேவனிடம் கேட்டு வாங்கினான் அதற்காக தேவன் அவனை மிகவும் பாராட்டி அவன் கேளாத செல்வத்தையும் புகழையும் ஏராளமாக அவனுக்கு கொடுத்தார் அவனுடைய கீர்த்தி உலகமெங்கும் பரவியது பின்பு தேவனுடைய ஆலயத்தையும் மகிமையாய் கட்டி முடித்தான் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி பலிகளை பட்சித்தது வேதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஜபங்களிலேயே மிக நீண்ட ஜபத்தை செய்தவன் இந்த சாலமோன்தான் தேவன் அவன் ஜபத்தை கேட்டு அவன் கட்டின ஆலயத்தை மகிமையால் நிரப்பினார் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல சாலமோனுக்கு தேவனுடன் இருந்த உறவு குறைவுபட ஆரம்பித்தது அவன் திருமணம் செய்திருந்த ஏராளமான மனைவிகளும் மறுமனையாட்டிகளும் அவனுடைய முதிர் வயதிலே அவன் உள்ளத்தை ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு பிரித்தனர் அவர்கள் தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தின் தெய்வங்களை உண்டு பண்ணவும் அவைகளை சேவிக்கவும் சாலமோனை தூண்டினார்கள் தேவன் இரண்டு விசை அவனை எச்சரித்தும் சாலமோன் விக்கிரக ஆராதனையிலிருந்து திரும்பவில்லை தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை அந்தோ சாலமோனின் ஆவிக்குரிய ஓட்டம் தடைபட்டது ஆம் பிரியமானவர்களே சாலமோனை போல ஏதோ ஒரு காரியம் அல்லது ஒரு பாவம் நம்மை தேவனை விட்டு பிரித்திருக்கலாம் அவை எவை என்று நாம் நிதானித்து நம்மை சரி செய்தால் தாவீதுக்கு மீண்டும் கிருவை அளித்த தேவன் நமக்கும் நம் ஓட்டத்தை ஜெயமாய் ஓடி முடிக்க உதவி செய்வார் ஆகவே ஆவிக்குரிய சோர்விலிருந்து மீண்டும் எழுவோம் தொடர்ந்து ஓடுவோம் பந்தய பொருளை பெறுவோம் காட் பிளஸ் யூ ஹேவ் அ பிளஸ் வீக் 